Bom dia a todos, bem-vindos a mais, a mais um webinar da Supply Chain Magazine, sejam bem-vindos, uh, é com muito gosto que aqui estamos uma vez mais, temos vindo a organizar, como vocês sabem, uma série de eventos uh, à volta da Supply Chain, da logística, das operações, este é mais um, é um evento em, feito em parceria com a Datauris, Uh, o tema, uh, uh, vocês já o saberão também, uh, portanto, como identificar e isolar problemas usando o Analytics, ou seja, o Empowering via Data Analytics. Vamos falar muito de, de como uh, uh, as Analytics podem, de facto, estar ao serviço da logística e das, das operações e da supply chain. Uh, sejam bem-vindos. Queria deixar-vos, de facto, aqui uma nota. Nos próximos, o evento vai ter sensivelmente à volta de 35 minutos. Um, vamos ter o João Fialho, uh, da Datauris, uh, que uh, enfim, irá, irá uh, de facto, um, conduzir toda a sessão. Uh, Dizer-vos que um, nós combinamos com o João uh, uh, e com o Alexandre também, que eu já chamarei, uh, uh, combinamos que uh, o evento possa ser muito interativo, portanto, sintam-se à vontade para, na janela uh, uh, do chat, irem colocando logo questões, o João na medida do possível vai, vai, vai olhando as questões e vai falando sobre elas, eu acho que de facto tornará a, a, a todo, todo, todo o evento mais apelativo, portanto espero que de facto seja, seja, seja útil e que de facto acrescente valor. Alexandre, não sei se já estás comigo, penso que sim, Alexandre Real. O Alexandre é, é nosso parceiro é, 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 e co-CEO da, da Tauris, é, bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado, Filipe, por esta introdução e muito obrigado também à Supply Chain Magazine por esta parceria que, que certamente irá dar, dar bons resultados e principalmente pela esta oportunidade de nós partilharmos aqui um pouco o que é o nosso conhecimento com o meio empresarial em Portugal e, e, e também apresentarmos aqui um pouco aquilo que a da Tauris faz, mas embora aqui a nossa missão não seja comercial, mas sim é de, de, de acrescentar valor e no fundo também de, de apresentarmos e demandámos aqui o mindset do ponto de vista também da forma de, de, da análise de dados, portanto os dados como nós sabemos hoje em dia são o petróleo da, da, da nossa economia, portanto é o novo petróleo, são os dados e a forma como nós os trabalhamos, ao mesmo tempo estamos a viver uma época de paradoxo, porque há uns anos atrás nós vivíamos com, com carência de dados, hoje estamos completamente infoxicados de dados, portanto nós temos excesso de dados e, 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 e nesse sentido ou os sabemos tratar como deve ser, ou os colocamos ao serviço do nosso negócio, ou, ou, ou então temos ali um ativo que não está a ser valorizado. Mas, para, para falar melhor disto, nada melhor do que alguém que tem dedicado grande parte da sua vida a esta temática, antes até desta temática de ter agora a permência atual, que eu vou chamar também depois então o João Fialho, que é o, o, o CSO da, da, da Datauris, portanto o Chief Scientific Officer, que é já doutorado há muitos anos em matemática, já tem vários projetos no âmbito da modelação matemática e na resolução de, de problemas, e eu depois até posso aqui abordar alguns, tem uma vasta experiência em projetos desde América do Norte, Médio Oriente, até, e até atualmente onde está sediado e onde dirige a nossa equipa técnica da Datauris, que, que é na Ásia, portanto, mais propriamente no, no Vietnã. Uh, e, e também é responsável pelo MBA da British University of Vietnam, portanto, e é onde é também do, docente, e já teve participações ativas em algoritmos de, de vários setores, Eu vou partilhar aqui algumas curiosidades que até interessantes, desde um algoritmo que melhorou a performance de uma asa dianteira de um Fórmula 1, à criação de um algoritmo que foi conhecido eh, até eh, un, mundialmente de, de previsão de penaltis no âmbito do futebol, a vários projetos ao, ao, no âmbito do forecasting e da organização e otimização de recursos em várias empresas de variedíssimos setores. Mas pronto, eu... Eu penso que, que a apresentação está, está minimamente feita, mas nada melhor agora então de, de que ouvirmos o João. Ok, Alexandre, então eu vou deixar-vos e depois volto no fim do, da, da sessão para, para, para o encerramento, está bem? Ok, boa sessão aos dois. Obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde. Uh, bom dia. Aliás, obrigado, Alexandre, pela apresentação. Até estou uh, emocionado. Devia ter chamado a minha mãe para ouvir isto, ela ficava mais contente, de certeza. Uh, sobre isso, a apresentação que uh, Relativamente, queria explicar um bocadinho um pouco da, da forma como estou a pensar uh, a dirigir a sessão. Vai ser uma sessão muito interativa. Uh, como, o, o, como o Alexandre disse, um, sou, sou docente à uh, Universidade de Alvaro, gosto de fazer isto na perspectiva mais de, de, de um sharing experience do propriamente de, de uma exposição. 
Um, vou falar um pouco do caso que tenho para mostrar. Não vou entrar em uh, deep, deep analytics, porque o objetivo não é isso, também não temos tempo suficiente. E nem sequer vou entrar em questões de big data, nem, nem, nem metodologias de big data, é mesmo só uma questão de abordagem de problemas. E vou começar exatamente o, aquilo que queria partilhar convosco, também mesmo pelo, pelo, pela questão de metodologia, é um problema real que, que, que nós tivemos. Um, e um problema que trabalhámos com o cliente, obviamente os dados estão modificados, com, com uma das soluções que apresentámos um, há uns tempos atrás. Não, não vamos mostrar a solução completa, vamos mostrar tudo o que é... Um, alguma da metodologia que está por trás e alguma da, da abordagem que, que, que fizemos, começando exatamente do, do, do mesmo ponto onde nós começámos, ou seja, uh, a abordagem com o cliente foi aquela, tipo, havia um, 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 um grupo de dados em grupo uh, que necessitavam de ser analisados, não pelos dados em si, mas pela questão, pela uma questão mais de performance que estava a acontecer. Uh, nesse aspecto eu vou... Vou só partilhar convosco aqui, tipo, isto vai ser dividido em duas fases, vai ser um PowerPoint e ao mesmo tempo vou construindo. Um, Sintam-se livres de a qualquer questão irem colocando, ou se tiverem muito pressa, ou se quiserem que, que abrando ou clarifique melhor alguma questão, um, completamente à vontade. Eu vou partilhar a minha tela só para mostrar aqui a parte do PowerPoint, ou seja, não o PowerPoint em si, mas a, a, para, para clarificar um pouco do, do problema que, que vou vamos discutir. Um, desta perspectiva, ou seja, o problema que nos, que nos surgiu foi mesmo uma, uma empresa na área da logística uh, que queria monitorizar a performance dos, dos empregados num certo nó, ou num nó uh, do abastecimento logístico, ou seja, uh, havia uma recolha de dados, todo o sistema estava informatizado, um, havia a sensação de que alguns empregados ou alguns dos, dos, dos colaboradores da empresa não estariam a trabalhar exatamente ao mesmo nível que todos os outros, uh, queriam tentar perceber uh, até que ponto se conseguia monitorizar e até que ponto se conseguia tentar perceber quem estava uh, overachieving e underachieving, um, em qualquer um desses termos. Então a primeira fase, só para vos mostrar um pouco o esquema dos dados, porque a maior parte dos dados acabei por cortar, uh, removido um daqui porque não, não, não iriam ser o uh, mais útil para a nossa análise, Uh, deixei apenas algumas das variáveis exatamente com, com, com os nomes bem parecidos e uh, apenas uma estrutura aqui do esquema que, que, que eles tinham, ou seja, uh, nesta parte aqui havia uma ordem, no, dentro do, daquele nome de logística, havia uma ordem de produto, uh, era requisitado um certo produto e essa ordem era recebida por um trabalhador, ou seja, eles tinham um AP, um, um PDA, e nesse PDA era recebida a ordem de que tinha, tinham recebido uma ordem de entrega. Um, essa entrega era processada e havia então um tempo, que foi o primeiro tempo que começámos a medir, que era o tempo desde que a ordem era emitida, ou até o tempo em que a ordem era processada no PDA, em, uh, ou seja, o acknowledgement da ordem, dizendo, reconhecendo que a ordem estava a ser processada. De, daí para a frente, uh, os outros duas fases eram, ou seja, a ordem era processada, havia um load time, ou seja, a partir do instante em que ela era iniciada o carregamento, ou, o carregamento no, no, no caminhão de abastecimento, e depois outro tempo até à hora de sair. Um, em termos de KPIs, na altura, com o que foi decidido analisar, foi apenas dois tempos. Aliás, foi mais, mas aqueles que vou, vamos, se calhar, abordar mais hoje são apenas dois, que foi o tempo de reação e o tempo de completar a ação, desde que a ordem é recebida, até que o caminhão sai com a ordem processada. Um, Aliás, o, aquele que vamos demorar talvez um bocadinho mais tempo vai ser este, porque todos os outros implicaram uma, uma análise um bocadinho mais a fundo, uh, mais pelos splits que depois como eles, uh, iam uh, implicar. Uh, por isso, talvez hoje, vamos dedicar, dado o um tempo, vamos dedicar talvez um bocadinho mais só à parte do completion time, ou seja, que é o tempo desde que a ordem foi emitida até que, a ordem foi, até que o caminhão saiu com, com, com o produto, com uh, um grupo de produtos uh, alocados. Uh, há aqui duas questões importantes. Há um user que faz a recepção e pode haver um user diferente uh, que faz o, o load. Ou seja, este é o user que processa e o outro será o user ou o utilizador ou o colaborador da empresa que faz o carregamento e dá como finalizado o processo. Uh, os dois têm APs, o sistema comunica e o, a ligação entre eles é sempre o número de sequência do, do produto que estamos a falar. Um, as variáveis uh, que, que vamos analisar são estas que estão aqui deste lado. Vou tentar, vou tentar não, não ser demasiado um, analítico ao fazê-lo, 
uh, não, não puxar muito à parte do cálculo, mas mais a, a, ao esquema e à, um, e à ordem de raciocínio. Uh, a primeira questão que, que surgiu quando apresentaram o, o, nos apresentaram o problema, tipo, de, um, de uma perspectiva de problem solving, os steps que apareceram foram, foram, foram estes que estão aí, ou seja, se temos vários tempos, se havia três tempos para focar, qual deles seria o mais importante? Uh, obviamente que o completion time seria aquele que diria desde o princípio até o fim, mas todos os outros, qual é que seria a contribuição para o final e onde é que se houvesse algum problema, em qual das fases é que estaria? Mas nunca conseguiria saber. Sem, sem conseguir perceber o, o, ou seja, o global que seria o completion time. Daí ser esse que, que vamos analisar nesta fase. Um, depois de perceber -se, ou depois de tentar perceber a performance, ou tentar monitorizar a performance, quais seriam as variáveis, ou mesmo dentro das poucas que temos, quais aquelas que mais influenciariam a performance? Ou seja, conhecendo o completion time, sabendo que há utilizadores que vão estar abaixo ou acima, qual a razão real de estar em baixo ou acima? Será que há algumas variáveis que influenciam? Será que há algum género de situação que pode criar alguma distorção uh, nas variáveis? Como é que as podemos medir? E ao fim e ao cabo, no fim, como é que as podemos monitorizar? Uh, não sei se até aqui esta parte há alguma questão, eu vou depois fazer isto em uh, slow motion. Uh, não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Se não houver, eu vou uh, avançando. Eu vou deixar de partilhar o PowerPoint e vou começar a partilhar um, basicamente o software onde fizemos a análise. Um, normalmente quando alguém fala em Analytics eu vou fazer exatamente o contrário daquilo que digo que vamos fazer. Se alguém fala em Analytics e começa a mostrar o Excel no interesse de creches 90%. Um, no entanto, para, um, para ilustrar algum bocado do, do que foi o nosso processo, e tendo em conta os, o, se calhar a curva de aprendizagem para cada um dos diferentes softwares, não conhecia à partida qual é que era o background de todas as pessoas que podíamos ter hoje, achei que o Excel era aquilo que seria mais visual. Tanto que não vou fazer cálculos, a única coisa que estou a usar o Excel é só para agregados e para mostrar gráficos sem ser através de Power BI ou coisa desse género, porque isso seria a ideia para uma, para uma futura conferência. Assim sendo, vou partilhar o ecrã do, do Excel, mais ou menos no mesmo formato com que, com que nós o trabalhamos. Não sei se agora sou eu que não consigo ver. Não sei se conseguem ver o Excel ou não. Bom, oh, sim. Um, isto é um sumário do. Ou seja, basicamente é um sumário base de, de, dos dados que tínhamos, ou seja, as variáveis que estamos a usar o tipo de variável que está a ser usada, como é que está a ser feito, quais foram os detalhes, uh, quais foram os últimos ajustes que foram feitos. Os que processam uh, o loading são estes utilizadores, são 14, do outro lado temos 16, e nesta, nesta análise o que temos para analisar são quatro grupos de produtos diferentes, não quatro produtos diferentes, nos quatro segmentos diferentes do grupo. Um, haveria no, no global, haveria mais. Uh, nesta análise que estamos a fazer aqui, foram estes os, os que decidimos. Um, foi este aqueles que escolhi para, para, para vos trazer hoje. Um, fazemos aqui um guia pela, pela forma como os dados estão. Estamos a falar de 10.309 entradas, ou seja, e estamos a falar dos movimentos ao longo de, se não me engano, um ano. Uh, não. A volta de um. Sim. Praticamente à volta de um ano. Sim. Se não me engano, será isso. Uh, estes foram os movimentos que foram registados e a forma como os dados estão uh, foi esta forma agregada. Ou seja, esta é só a parte dos dados em RAW, uh, onde foram feitos alguns cálculos para as tarefas completion times e todas essas situações. Um, tudo o resto é o, apenas a estrutura dos dados uh, em bruto, como, como foram feitos. Pegando na primeira questão que, que nós tínhamos, que tinha sido colocada pelo, pelo cliente, ou seja, os utilizadores, a primeira análise que foi feita e foi a questão de olhar para o utilizador na altura do load, uh, o utilizador do load, olhar para o 
completion time, que foi aquele que olhamos como sendo o total, e tentar perceber qual é que, dos utilizadores, qual seria o, aquele que estaria acima ou que estaria abaixo dos, dos tempos médios. Ou seja, o gráfico que está apresentado são todos os tempos médios por cada um dos utilizadores, os tempos médios de completar, olhando para o último step da, da, do processo, ou seja, olhando para o último utilizador, qual foi o tempo médio do processo inteiro que foi feito, e a barra laranja a meio mostra o tempo médio global de todos, e depois as barras individuais, que, pronto, é um gráfico básico de controle de qualidade, que ilustra imediatamente, ou seja, olhando a globais, quais são os valores que estão acima, quais são os valores que estão uh, abaixo, dá instantaneamente para identificar um grupo de utilizadores que estão bem acima do tempo médio, uh, e outro grupo de utilizadores que estão bem abaixo do tempo médio. Um, não sei se há alguma questão, é algo, eu também não sei qual é o nível de experiência de, de quem está uh, a assistir. Uh, olhando para este gráfico, instantaneamente se consegue perceber que alguma coisa não está correta. Um, o facto da média estar bem acima um, da grande maioria deste, do, do, dos valores implica que alguma coisa dentro da distribuição não está lá. Ou seja, para além do facto de analisar um, a performance de um utilizador única e exclusivamente baseado na média, na, na média do tempo total de, de, que demorou a completar, não seja um bocado redutor, só vamos olhar uma variável, ou seja, ou ter em consideração qual é que é apenas o impacto do tempo total que ele demorou, sem ter em considerações várias especificidades de, de, do serviço, ou seja, será que todos, todas as peças, todos os grupos de peças demoram mesmo sempre a ser montados? Uma coisa é a questão do pedido, Outra coisa é ser assim, metido dentro da, da, da carrinha para transporte. Se todas as peças têm tamanhos diferentes, se há peças de estrutura diferentes, de formas diferentes, talvez haja peças em que o tempo médio de carregamento seja, seja superior por, por, por natureza. Outras em que até o próprio dia da semana possa fazer alguma diferença. Ou seja, ao olhar instantaneamente para este gráfico e pelo facto da, da barra do valor médio global estar bastante acima da distribuição, da distribuição dos restantes, uh, indica que claramente há alguma coisa mal. No entanto, não deixa de revelar aquilo que é já um dado, ou seja, olhando para a média, nós instantaneamente estávamos à espera de ter alguém que estivesse abaixo, alguém que estivesse acima. Esses valores são já, de alguma forma, ilustrados, uh, mas mais importante ainda que isso é o facto de revelar que há alguma variável que estamos claramente a negligenciar. Uh, em termos de cálculo, como disse, não vou, não vou entrar em grandes detalhes com, com uma forma como é calculado, uh, é mesmo só olhando ao completion time, ou seja, o tempo desde o início até ao final, calcular o valor médio para cada um deles e calcular depois, comparar esses valores médios com, um, com os valores que temos do... os valores que temos do, de cada um deles. Um, olhando de volta, vou parar de olhar Excel, olhando de volta para a questão número 1, um, ou seja, se conseguimos monitorizar a performance dos, dos, dos empregados ou dos colaboradores, resposta obviamente sim, olhando para uma forma muito simples, se pegarmos única e exclusivamente no tempo total, no completion time, conseguimos olhar para tempos médios de completion e conseguimos olhar também para cada um dos utilizadores quanto tempo demorou e comparar isso com o valor médio instantaneamente para, 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 para identificar ou para isolar alguém que esteja acima ou alguém que esteja abaixo. Como disse, o facto de termos muito poucos acima e o facto da média estar bastante desviada para cima ilustra haver, ilustra haver um enviesamento da distribuição, o uh, que faz com que leve a pensar que mais alguma coisa está por trás para além só do dinheiro. Uh, assim sendo, e vou fazer share outra vez do PowerPoint, ao olhar para, 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 para a primeira análise, aquilo que surgiu não foi uma questão, mas foram mais questões ainda, ou seja, uh, vou fazer share do... PowerPoint novamente. A segunda questão foi se analisarmos do, do perspectiva de... se analisarmos única e exclusivamente da perspectiva do tempo médio, a análise claramente é uma análise justa, porque primeiro dá para perceber que há um envisamento da distribuição e a questão que se coloca a seguir é que outras variáveis uh, Tendo em conta que os dados que temos não são assim tantos quanto isso, uh, tendo em conta que não podemos ir à parte de variáveis externas, nem, nem de uh, interações, porque elas não existem, uh, 
de que outra forma podemos tentar analisar para tentar identificar algum problema. Um, vou passar uh, novamente para o, o slide seguinte, ou seja, aquilo, o passo que encontramos. João, não sei se a sua neta é capaz de estar a, a, a falhar. Deixámos de ouvir. Vamos esperar um pouco, ver se o João consegue retomar. Força, João. Sim, estou, estou de volta, acho. Sim, 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 está. Desculpa, eu sei que havia uma questão. Havia uma questão que ficou pendente, não sei. Havia uh... um raise hand e depois acho que escreveram no chat e não havia. De todo modo, os últimos, ah, okay. 30... Okay. Sim, os últimos 30 segundos não, não, não te conseguimos ouvir. Portanto, se puderes voltar um bocadinho atrás, era boa ideia. Força. Sim, sim, ok. Vou, vou então voltar a fazer. Uh... Vou voltar a fazer share do screen, ou seja, vou mostrar-se. Então, aqui, então, acho que estava a falar na parte de distribuição semanal, se não me engano. Um, depois de olharmos a. Depois de vermos claramente que havia um problema com, com, com a análise, ou seja, que é uma análise redutora, o passo seguinte passou por fazer uma análise mais uh, alhada e o primeiro passo que fizemos foi analisar a parte individual. Ou seja, neste instante, aquilo que tentamos perceber foi tentar perceber com, com os dados que temos, foi se consegue, consigo encontrar algum gênero de padrão um, entre o, a, a forma como os pedidos são tratados e como os pedidos vêm, ou seja, tanto na forma como o pedido é entregue como na forma de tempo em que o pedido é tratado, se conseguimos encontrar algum padrão em termos semanais. Vou fazer o sharing do um, Excel novamente. E a parte que eu queria fazer uh, um pouco de highlight é exatamente isso, ou seja, em termos de dados, estamos um bocado reduzidos, a única coisa que temos é tempo de dados e produtos, e grupo. Uh, e tentar perceber que o grupo é um único ID, e o ID é outro único ID dentro de um só grupo. Um, conseguimos fazer algumas coisas mais tarde, mas uma análise inicial, a única, uh, os únicos dados que conseguíamos agarrar seria exatamente tentar perceber distribuições semanais e como é que, como é que se conseguiria comportar. Um, Mostrando um pouco da nossa análise em termos de distribuição semanal, foi isto que aconteceu, ou seja, se olharmos ao tempo médio por dia da semana, aquilo que se consegue perceber é que há dias da semana onde claramente uh, o tempo médio de tratamento, ou seja, o tempo médio de completion é superior, ou seja, se olharmos ao, à segunda-feira e se olharmos ao, ao domingo, claramente o tempo em que eles demoram a ser tratados é superior. Uh, o gráfico ao lado ilustra não só em termos de tempo, isto aqui o completion per weekday, o que ilustra não é já uma questão de uh, tempo médio, mas se o tempo médio aumenta por dia da semana, é relacionado, pode estar relacionado com várias coisas, pode estar relacionado com o excesso de, de, de oferta, ou seja, com o excesso de, de oferta, com o excesso de pedidos, pode haver demasiados pedidos e causa stress, por isso é que o tempo médio aumenta, uh, ou pode estar relacionado exatamente por, outros, por outras questões extras. Então, aquilo que tentámos perceber, para tentar perceber se seria causado pelo número de pedidos ou não, é tentar cruzar os dois. Será que o número de pedidos, ou seja, será que a quantidade está relacionada com o tempo? Uh, e aquilo que olhamos para este gráfico é isso, ou seja, tentar perceber se maior número de pedidos implica mais tempo, ou se não há relação entre os dois. Se por ter mais pedidos demora mais tempo a tratá-los, ou se por ter mais pedidos demora menos tempo a tratá-los. Uh, e aquilo que conseguimos perceber -se, Uh, acaba por ser isto, ou seja, não há aquilo que se vê pela distribuição é que, ok, sim o, dia, o tempo médio por dia da semana na segunda e, na, e no, no domingo é superior, certo? Mas se olharmos em termos de distribuição de tempo uh, e distribuição de quantidade, não parece haver um, um indício claro de que haja algum problema causado pelo, ou pelo excesso de boom ou pelo restante 
aquilo que se nota é exatamente isso do tempo médio na, na, na segunda e no, no, no domingo, ou seja, há menos pedidos, mas esses pedidos demoram mais tempo, ou seja, a conclusão a tirar aqui pode ser que, talvez, se olharmos único e exclusivamente a distribuição por dia da semana, talvez a segunda-feira seja um dia mais difícil de voltar a trabalhar e o domingo seja um dia mais, de, uh, mais lazy, mas nota-se claramente tanto pela distribuição média, uh, do tempo que, que, que se demorou a fazer, como também pelo, pelo, pelo número de pedidos, que não é, acaba por ser quase dos mais baixos ao longo da semana, apenas a quinta-feira com um tempo mais baixo. No entanto, a segunda e, a, e, o, e o domingo acabam por ter um comportamento inverso ao que tem a quinta-feira, porque a quinta-feira com menos pedidos, demora-se menos tempo, o pessoal está mais relaxado, está já a ver a sexta-feira a seguir, talvez, seja essa a razão. Uh, mais importante do que tudo isso é não haver nenhum indício de que possa haver algum pico extremo em algum dia da semana. Se olharmos à distribuição de quantidade de pedidos, mesmo até à distribuição de tempo, não há nada uh, que, que sugira assim um pico demasiado elevado. Um, há claramente um problema, com, um problema não, há claramente um tempo elevado de tratamento na segunda e no domingo, que se comparados com os outros, é bastante mais elevado uh, do que aquilo que temos. Um, a outra questão que surge, depois de analisarmos isto, ou seja, temos, por um lado, sabemos que se quisermos uma análise única e exclusivamente do utilizador, não é uma análise justa, porque acaba por não ter em consideração talvez isto, se aquela pessoa calhar trabalhar mais ao domingo ou se calhar trabalhar mais a seguir, há algo que está mais impactado. O, a outra questão que surge é, será que há algum motivo especial para o tempo médio ser mais alto neste dia, ou seja, a única alternativa que nós temos, tendo em conta o, dado, o número de dados e a qualidade de dados que temos, é olhar para o tipo de peça, ou seja, se a peça que está a ser carregada é tradicionalmente maior, ou demora tradicionalmente mais tempo a meter dentro do, do carro ou a fazer o carregamento, obviamente que isso vai afetar todos os tempos e essas pessoas devem ser comparadas entre iguais, não comparadas com uma peça que demora dois segundos a ter metido dentro, uma caixinha de dois por dois, não pode ser comparado em termos de tempo médio, não posso comparar performance com, com um vidro ou com, com um tanque uh, que precisa de quatro pessoas para carregar. Uh, então a análise seguinte para, para podermos avaliar a performance foi exatamente olhar ao grupo. O grupo de produto que nós temos para este, para este caso específico enquadra-se exatamente nisso, ou seja, se for um grupo do produto 1, todos eles têm tamanhos e, e características semelhantes, o grupo 2 tem características semelhantes, grupo 3, ou seja, quase como se fosse um, um profiling do, de cada uma das peças que nós temos. Profiling em termos de tamanhos e em termos de tempos médios de carregamento, uh, que foi feito antes, uh, não, foi feito, uh, não foi feito aqui. Ou seja, nós mais ou menos já sabíamos, tínhamos algumas ideias e esse profiling foi feito uh, para conseguirmos encaixar. Isto com base na informação que tínhamos também do, do cliente. Uh, vou passar, uh, mais uma vez, não sei se há alguma questão até aqui, estou habituado a dar aulas, normalmente nesta fase há muito mais perguntas. Não sei se há alguém tem alguma questão, se não vou avançar. Vou fazer sharing do PowerPoint novamente. E basicamente, ao passarmos do, da fase 3, uh, aquilo que acontece, ou aquilo que aconteceu a seguir, foi exatamente olharmos para a parte do produto. Se sei que pode haver algum género de, de influência, mas nem tanto quanto isso, uh, em termos de dia da semana, vamos tentar perceber então quando e quanto grupo, parece que aí a, a implicação poderá ser um bocadinho maior. Então, aquilo que tentámos fazer, e é a parte que vou mostrar agora, é tentar analisar a performance global de cada grupo de produto e tentar depois ainda acrescentar mais um nível de time, uh, ou seja, vamos então olhar a grupo, e mais uma vez grupo por dia da semana, para ver se conseguimos então um, alinhar alguma coisa. Uh, passar uma vez a execução. E na parte do da análise dos grupos. Não se me conseguem ouvir bem? Sim, João. Perdemos-te ali por, durante 3 ou 4 segundos, mas uh, estás de volta. A comunicação com a internet está bem instalada. Sim, mas estás de volta agora, sim. sim. Na parte dos, dos grupos. Uh, ok. Para começar 
começámos a analisar a parte dos grupos. Aquilo que começámos a tentar fazer, então, foi, começa por aqui, ou seja, vamos tentar, então, perceber qual é que é o tempo médio para, para cada grupo. Uh, e aqui, claramente, dá para perceber, ou seja, uh, grupo 1, 2 e 3, dentro do mesmo ballpark, dentro mais ou menos da mesma medida, o grupo 4, um, é um grupo que tem muito mais tempo médio de carregamento do que têm os outros. Ou seja, pode haver indicação, seja um grupo que é muito mais complicado de carregar uh, ou muito mais complicado de transportar do que serão os outros. Esta é a primeira condição preliminar, ou seja, dá a ideia aqui que o grupo 4 será sempre um grupo mais complicado de trabalhar do que os restantes. Quando olhamos, quando cruzamos as duas e tentamos ver não em termos de, ok, se este é o tempo médio, vamos tentar perceber então qual é que é o impacto do grupo 4 no todo. Uh, dá para desconfiar que não será muito, porque a média global uh, no primeiro não era assim tão alta quanto isso, mas uh, vamos tentar perceber qual é que é o impacto. E este gráfico mostra o impacto tanto por dia da semana, portanto vamos tentar ao mesmo tempo distribuir, tentar perceber uh, qual é que é a distribuição. Um, e o outro ao lado em termos de tempos que estamos a gastar em cada dia da semana com cada um dos, dos diferentes uh, grupos. Uh, aqui em baixo também há o gráfico apresentado, o tempo total de distribuição, ou seja, quanto tempo gastamos uh, com cada um dos grupos. Isto para, não em termos de quantidade, mas em termos de tempo, que acaba por ser mais importante, que é o KPI para as pessoas, que acaba por ser o tempo. Um, e aqui dá claramente para perceber que os dois que têm maior impacto em termos de tempo total um, são o grupo 1 e o grupo 2. Ou seja, apesar de isto ter uma média muito alta, acaba por ter um impacto quase reduzido, quase irrelevante no, no, na perspectiva global de, de análise. Um, há uma razão pela qual os gráficos estão assim. Uh, por norma, nós fazemos sempre feed do, do, do sistema no, uh, no Power BI. Um, e por norma que estou habituado a olhar para os gráficos todos no Power BI, por isso é que quando ajeitei a forma final uh, do Excel, acabei de quase pôr no mesmo formato como temos no, na visualização, que é o Power BI, para conseguir controlar melhor. Um, basicamente é isso. Um, a questão que surge aqui, ao analisarmos todos estes, é sim, ok, claramente o grupo 4 tem um problema em termos de tempo médio, demora muito mais tempo do que demora os restantes, mais importante ainda que isso, se eu quero controlar claramente a operação, Devo-me focar apenas no grupo 1 e no grupo 2, e o grupo 3 e o grupo 4 acabam por ser irrelevantes de uma perspectiva de impacto no tempo global. Ou seja, se eu olhar para os totais de tempo do grupo 1 e do grupo 2, uh, os totais de tempo correspondem já uh, basicamente a 90% do tempo total da operação. Então, quando vamos fazer o, o zoom in final, um, o foco acaba por ser quase grupo 1 e grupo 2, perdemos muito do que é o impacto. Um, ou o impacto do dia da semana acabou por não se tornar assim tão relevante quanto isso, e então quando fazemos a análise final, que é aquela que eu queria mostrar, acabamos por focar muito mais uh, no grupo 1 e no grupo 2, e a razão é exatamente essa, que tem 90%, do, 90 da operação, foca-se nesses dois grupos. Um, vou só mostrar o, a parte final, e esta seria sempre o aspecto, o cliente, numa situação normal, o cliente raramente teria acesso a isto, isto seria sempre por trás, é sketchboard, é a solução é, do arquiteto. Aquilo que o cliente teria sempre acesso seria isto. Uh, ou Mas seja, vai. o que o cliente pede é para fazer o user performance e o que nós fornecemos, é já, ou aquilo que seria o ideal de fornecer, seria sempre já user performance, mas com base no grupo, como sendo o mais importante. Ou vai. seja, uh, Tentando simular um pouco aquilo que se faz em Power BI, tipo, se eu escolher o grupo 1, consigo perceber quais são os utilizadores que estão acima do tempo médio. Sim. Sim. João, pode só, só fazer aqui um comentário. O, o Pedro Azinheiro, que está a assistir ao nosso webinar, uh, diz que dá a sensação de que a empresa canaliza as ordens de produtos mais fáceis de tratar para, a quinta, para as quintas-feiras, porque os outros são semelhantes. Que comentário é que faz esta consideração? Para não, não conseguir perceber o que é para as quintas. Sim, dá a ideia do. do, do, do com ligação instável. Uh, Conseguem-me ouvir bem? Sim. Sim. Uh, a quinta-feira tinha sido notada como sendo aquela que tem o, o, 
Portanto, o número mais baixo de pedidos, como o tempo médio mais baixo. Se nós cruzarmos isso com esta análise aqui, dá claramente para perceber isso, ou seja, grande, grande parte dos produtos são do grupo 1 e do grupo 2, uh, à quinta-feira, que é aquilo que está aqui no agregado, estamos a falar em quantidade de pedidos, e mesmo o tempo que é demorado com o grupo 2, à quinta-feira, é bem mais reduzido uh, do que normalmente, o gráfico estreito. Uh, se falarmos em termos de, 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 como é que posso dizer, de dificuldade ou facilidade, uh, eu continuo sempre a achar que há aqui uma questão psicológica na quinta-feira, porque a quinta-feira, mesmo para o mesmo tipo de produto, ou basicamente o mesmo nível de quantidade, há uma clara descida no tempo médio de tratamento, ou seja, pode haver aqui, ou pode estar relacionado com utilizadores, há uma equipa de utilizadores ali que trabalha mais abaixo, que trabalha melhor na quinta-feira, alguém foi alocado para a quinta-feira com maior capacidade de trabalho, com um tempo médio, um, ou toda a equipa na quinta-feira tem um tempo médio mais baixo, ou então toda a gente está mesmo motivado para ir uh, para preparar a sexta-feira, ou depois na sexta-feira voltar a subir, uh, ao mesmo género de produto. E, aliás, se olharmos para o grupo 2, o produto no, na sexta-feira no grupo 2 é uh, quando demora mais, praticamente mais tempo uh, a, ser, a ser feito, e não tem que ver com a quantidade, a quantidade de sol, mas o tempo é os mais altos, tirando ao, ao, ao de mim. Um, olhando, voltando aqui depois a este, a este bocado, um, se olharmos ao primeiro grupo, conseguimos ver da perspectiva do, do desfrigimento. João, João, respondo só aqui a uma questão. Será que o, o número de, de pedidos tratados é idêntico? É que eu... Não, não é idêntico, mas o rácio, o rácio vai ser, dá para perceber neste. Num pedido de tratados não é idêntico, mas o rácio dá para perceber, dá para perceber a proporção. Ok, então era só mais uma questão, é que está, tinha sido colocada. Ok, ok. Dá para ilustrar toda essa questão, depois também dá para ilustrar aqui, uh, neste último gráfico, ou seja, nesta última, nesta última, neste último segmento, o que conseguimos olhar é exatamente isso, ou seja, se eu quero, uh, vou olhar, por exemplo, para o famoso grupo 2, posso olhar aqui para a distribuição dele na quinta-feira, ou seja, o tempo médio para trabalhar na quinta-feira é mais baixo do que os restantes, uh, e podemos andar depois à procura de do, do, cada um dos utilizadores, ou tentar perceber como é que eles, porque é que acontece aquilo na quinta-feira, se virmos, basicamente não há quase ninguém que esteja uh, acima da média na quinta-feira. Esse problema da quinta-feira seria algo que poderíamos abordar de uma perspectiva mais localizada, ou seja, focarmos única e exclusivamente na quinta, no, no grupo 2, e tentar perceber Uh, de uma forma mais específica, como é que ele poderia, poderia estar a, a fazer uh, algum impacto. No entanto, uh, tendo sempre em conta a questão primária do, do, do cliente, ou seja, uh, a questão do, do, da investigação é sempre, chamada research question, é, neste caso foi como é que consigo monitorizar. Uh, o facto da quinta ser mais ou menos, acaba por ser quase um, um, uma consequência daquilo que nós achamos o que o cliente, ou aquilo que será a orientação da investigação, será sempre como é que eu vou conseguir monitorizar de forma justa e de forma clara uh, aquilo que é feito. Um, há uma questão nos dados uh, que por acaso surge exatamente desta análise, ou seja, eu consigo olhar para o grupo 1 e para o grupo 2 e perceber quais são os, os, os diferentes utilizadores que estão acima ou que estão abaixo. Ninguém <risos> consegue ter um tempo médio tão acima, porque estamos a falar de tempos médios por cliente, uh, sorry, uh, por utilizador, ninguém consegue ter um tempo médio tão acima como, como, como este que aqui está, ou seja, alguém teria que trabalhar mesmo muito, muito mal, estamos a falar de um tempo médio global na volta dos 140, um, e esta pessoa tem um tempo médio global de 400. Este é outro dos indicadores que mostra que alguma coisa não está bem. Um, posso tentar perceber mais a fundo, ou seja, vamos olhar para o grupo 2, e vamos olhar para estes utilizadores, o LKCCA. E ao fim e ao cabo, aquilo que mostra é, ele acabou por trabalhar apenas um único dia da semana, por isso acaba por ser fácil de encontrar. Uh, trabalhou um dia da semana, à segunda-feira, e os tempos dele foram bastante acima do mesmo comparemos com o tempo médio, porque este, este gráfico é o tempo médio global do lado esquerdo, este gráfico, este gráfico que está aqui é o tempo médio para o utilizador para aquele dia específico da semana, para aquele grupo específico. 
um, comparando um, mesmo com as segundas-feiras, tem mais do dobro. Ou seja, ao analisar-se este, este gráfico de performance individual, aquilo que depois de criarmos, de tentar de percebermos exatamente que o dia da semana, que o grupo pode fazer, um, pode fazer diferença, aquilo que saltou também imediatamente à vista foi isto. Ou seja, há aqui um utilizador que está bastante, bastante acima dos tempos médios. Esta parte é aquela parte de data analytics que é a parte do drill down, ou seja, vamos tentar perceber o que é que aconteceu com ele, ou seja, ele trabalhou para o grupo 2, tem um tempo médio muito, muito acima, uh, tentar perceber então o que é que aconteceu. Nesta parte uh, é fácil de fazer um call-out do, dos dados, aqui talvez no Excel a forma mais simples seja fazer um filtro, uh, e aquilo que eu vou tirar vai ser apenas o grupo 2. User, e quando nós olhamos ao lado direito e se começa a olhar para o completion time instantaneamente salta à vista aquilo que aconteceu, ou seja vou olhar um grupo de dados neste caso a volta de 30 dados ou do completion time foi mais de mil uh, 1489. Uh, o que acontece aqui dá perfeitamente para ilustrar todos os outros tempos. Ele parece estar bem. Aqui há claramente algo que acontecer. Quando começamos a olhar ou, para as razões por trás do, do, destes tempos, há aqui claramente uma coisa que salta à vista. Ou seja, neste caso específico, o load time. Acabou por ser à 1 da manhã e o load time exit às 11h37. Ou seja, o que aconteceu com este caso, com estes 33 casos que aqui estão, e esta situação foi depois mais tarde confirmada, foi um erro no, no PDA. Ou seja, o PDA não atualizou a data ou não atualizar a data, todos os, os tempos deste utilizador foram mal registados e o facto de serem mal registados automaticamente um, implicou este, este desacerto no, no, no tempo médio. Um, antes de fazermos o. Na altura, quando fizemos este, este, primeiro, este primeiro highlight uh, com, 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 não, com, 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 com o cliente, ou, uh, apontámos este e outros casos, e lembro-me que este caso em específico, o, teu, o impacto que tem no, no valor médio daquele grupo é de quase 10%, ou seja, é de 8,9%. E o impacto que tem no tempo médio global, arranjar este uh, erro uh, acabava por ser um 3% ou seja, implica que os tempos médios todos que estamos a olhar, se corrigirmos este indivíduo especificamente uh, ao corrigirmos, pois foi feito ao corrigir-se este indivíduo especificamente uh, o tempo global médio baixou 3% o tempo global do grupo 2 baixou 3% e o tempo médio deste utilizador específico é abaixo do tempo médio global um, em termos, eu sei que estou um bocado uh, apertado em termos de, de tempo, um, queria só fazer uma, um, um call-out assim, um bocado muito rápido. A ideia de, de análise de dados para ilustrar problemas é exatamente esta, ou seja, sei que fiz talvez uma passagem muito rápida, mas a maior parte destes passos são passos que têm que ser tomados sempre pelo data scientist, no, no aspecto em que a única coisa que nos é fornecida sempre é uma questão base. Tudo isso que foi feito, ok, tudo muito bem, é bonito, mas a única questão que nos normalmente é colocada é como é que consigo monitorizar a performance. Toda a outra análise, granularidade, esticar, comprimir, uh, olhar de lado, olhar de cima, olhar de baixo, essa é que é a capacidade do data scientist, essa é que é a capacidade do data analyst, e é isso que é importante, essa capacidade de dexterity, de, de olhar de várias formas, essa parte é que é, é, é a parte importante do data scientist. Muitas das vezes podemos estar a criar, e se olhássemos exclusivamente ao primário, ok, estamos a falar de alguém que está acima do tempo médio, está a okay, 210, é um utilizador que está acima do tempo médio, vamos penalizar aquilo pela performance, porque ele está acima. Se mesmo que nós, quanto mais drill down fazemos a este utilizador, olhando ao dia da semana, olhando ao, à distribuição do grupo, quanto mais drill down se faz, pior ele parece. Mais vontade há de penalizar. Quando na realidade aquilo que fez o highlight, foi de um problema de, 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 de recolha de dados. 
estes problemas para quem trabalha com dados são claramente recorrentes, apesar dos dados terem sido completamente limpos antes de terem entrado, este, esta situação em si é uma situação que nunca passa num crivo de, de, de data mining, porque, a não ser que estejamos claramente a comparar. E aliás, se compararmos mesmo, comparamos médias, porque é um dos processos que nós fazemos, comparamos médias máximas e mínimos, quando estamos a olhar a dois, uh, a dois campos, uh, neste caso, os únicos, as únicas situações onde os inferior ao do load uh, time do entry, era exatamente para este, para, este, para este utilizador e passou pelos crimes. Quando nós olhamos, olhamos a uma estrutura global, não olhamos a uma estrutura uh, mais individual. Do meu ponto de vista, vou fazer aqui um stop sharing do Excel. Como disse, a ideia do, do último gráfico é, é mostrar-vos praticamente que seria um Power BI que o, que o cliente iria ver. Uh, é isto que ele precisa de ver, não é mais tudo o resto são falsos, nós fazemos pelo meio, mesmo que os gráficos pareçam bonitos, ele não precisa de ver, uh, são instrumentos que suportam a nossa decisão enquanto data scientist, enquanto data architect, mas claramente para quem faz decisão não interessa saber se 48% está daquele lado, se a distribuição é assim, se é assado, o que interessa é saber, mais uma vez, resposta à pergunta, como é que consigo monitorizar, como é que eu consigo fazer, e desta forma foi a forma que nós encontramos que cruza a maior parte, aliás, por exemplo, todas as variáveis estavam disponíveis no, nos dados que tinham sido um, fornecidos. Vou só fazer sharing do PowerPoint. Só para fechar em termos de conclusões, depois qualquer questão que era -se à disposição, ou seja, a ideia tinha sido essa, implementar um dashboard uh, com, com monitorização individual e foi feito por grupo e por dia da semana. E ao facto de estarmos a fazer, acabamos de fazer highlight quando estamos a fazer o, o quando vimos isso, acabamos de fazer highlight a um problema de operação, não um problema de dados. O problema que surgiu não foi um problema de dados, foi um problema de operação. Ou seja, durante aquele período de tempo, o PA não teve a funcionar de forma correta. Da minha parte, uh, agradeço o tempo disponibilizado. Não sei se há alguma questão. Se houver questões, estou claramente à disponibilidade. Sim, obrigado João, obrigado pela, pela partilha e de facto por, por, por nos teres trazido de facto o, o, um caso prático e este case study de facto do papel da, 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 da análise de dados na identificação de problemas na, na, na operação. Eu se calhar, eu, eu penso que no chat não temos mais perguntas, eu fazia, eu fazia só uma mais, nós já estamos de facto em cima da hora. Se dentro da área da logística, se este método é, é, é replicável a outras áreas e a outros setores, qual é a experiência que tens nesse, nesse aspecto? O método em si é, ou seja, este método é um método que está a oferecer transversal a quase todos os setores onde nós trabalhamos. Diz respeito tipo, a características básicas de data mining, de drilling, é o, o, o método acordeão, é esticar e comprimir até conseguirmos... Uh, ver exatamente o que, é que, o que é que precisamos de ver. Na área da logística, por norma, estamos habituados a ver, principalmente se estivermos a falar de, de otimização de linhas e coisas desse género, um, o passo inicial é sempre mais complexo, portanto, estamos a falar de algoritmos de transportes, no entanto, o passo final não é muito distante <risos> daquilo que é isto, ou seja, como se diz, at the end of the day eu só preciso mostrar dois, três, não mais que isso, porque quanto mais gráficos mostro, mais objetividade é. Uh, por isso a ideia de cruzar, tentar segmentar, tentar uh, mostrar o máximo de informação relevante uh, é a parte importante. Essa é claramente a parte importante. E essa é seria o convite para a, segunda, para a segunda sessão. Muito bem, é isso mesmo. <risos> eu, acho aqui, é, eu acho que temos aqui algumas pistas para, para, para prepararmos uma, uma segunda sessão futura. Alexandre, não sei se queres acrescentar alguma coisa à que o João partilhou. Só dizer que nós vamos partilhar aqui a, a sessão que, que está a ser gravada e que, que sintam-se à vontade para colocar os vossos desafios e os vossos, no fundo, os vossos desafios diários eh, para que nós possamos pensar e eventualmente até poder, pudéssemos aqui eh, vos dar algumas pistas do ponto de vista de, também da resolução de, de algumas questões. Porque nós trabalhamos sempre assim, portanto, ou seja, nós só precisamos de duas coisas, de dados e de, e de, e de problemas para resolver. E depois, a partir daí, nós vimos se, se é possível ou não e, e, e desde já agradecer mais uma vez à Supply Chain Magazine o facto de nos ter recebido aqui na, na vossa casa digital e, e, 
e espero que tenhamos estado à altura e penso que ainda estamos a tempo, se alguém quiser ainda colocar aqui alguma questão via, via bate-papo ou algo assim que, que gostaríamos muito de responder. Obrigado sim, então. Havendo, havendo questões, claro que sim. Uh, uh, eu, vou, eu vou fazendo de alguma forma também já as despedidas. Obrigado João pela partilha e, e pelo teu tempo. Obrigado também Alexandre. Uh, uh, fica aqui o desafio e a premissa de, de voltarmos a um palco eventualmente digital, pelo menos nos próximos tempos é assim que nós vamos estar, mas fica de facto aqui o desafio para voltarmos a pegar de facto neste tema que eu acho que de facto tem muito para ser explorado. Uh. Desculpa, Filipe, só agora aqui a, a questão toda a, que o Pedro colocou da associação que a empresa canaliza as ordens dos produtos. Sim. Não conseguem controlar, a, porque o produto, a ordem de produto, e agora percebi a questão toda, a ordem do produto vem de uma empresa externa e a outra empresa não controla. Uma das situações que eles queriam tentar fazer também, após o, a monitorização, era exatamente essa, fazer um modelo preditivo de quando é que as ordens conseguem vir. E esse também é quase o santo grau no, no, na logística tentar antecipar a encomenda. De acordo, de acordo. Eu penso que o Pedro Azinheiro ainda, ainda poderá e deverá estar connosco, portanto, de alguma forma, conseguiste fazer aqui o match da, da, da pergunta toda. Uh, olha, uma vez mais, obrigado, obrigado aos dois, obrigado João, obrigado Alexandre, obrigado a todos que estão em casa, ainda foram bastantes nesta, nesta sessão. Uh, Dizer-vos muito rápido, em 10 segundos, o próximo evento da Supply Chain Magazine é, é dia 28 de Abril, uh, é, é a grande conferência de Supply Chain a que nós organizamos, este ano também uma vez mais digital, vamos ter centenas e centenas de pessoas connosco, o programa está a ser alinhado, encontrem o website do evento no próprio website da Supply Chain Magazine o evento é o SM Conference Digital vai ser ao longo do dia, mas em três blocos com intervalos pelo meio, de forma a facilitar muito o trabalho diário de cada um de vós, mas a ideia é criarmos ali um grande momento de Supply Chain, com muitos oradores muitos casos, muitas empresas e portanto é dia 28 de Abril, façam a vossa inscrição, é gratuita, como sabem, e portanto vai ser bom contar com todos. Obrigado a todos e, e fiquem bem, fiquem em saúde e continuamos a, a, a ver-nos por aí, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado.